Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na ito ay pinipm niya sa ating FB page. So, sa video ito, ito mo na ang unang part na to ang sagutan natin. At marami na rin tayong kahalin tulad nito sa ating mga previous na videos na nasa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, Evaluate each algebraic expressions when ang x daw ay negative 3, tapos yung y ay equal sa 1, at yung z equals negative 2. Kung makikita natin dito yung 1 to 5 na yan, yung y ay multiply lang siya. So since multiplication lang lahat ang para sa y, Pwede siyang i-ignore natin para di na kayo maubusan ng oras. Pero anyway, include pa rin natin si y para makita nyo lang na paanong pwede lang palang i-ignore yung mismong y dito. Number 1, we have x, y, z tapos squared. Kapag magkatabi lang yung mga variables na yan, kapag meron na yung mga values, ibig sabihin, I-multiply lang natin yan. So, yung value ni x dito ay negative 3. Lagay natin sa loob ng parenthesis, yan yung value ni x. Ang value ni y dito ay 1 lang. So, yan naman ang i-multiply natin. Ang value ni z ay negative 2. So, negative 2, yan lang ang i-squared natin. So, sa order of operations or kilalang PEMDAS, Ang unahin natin since wala naman tayong isolve sa loob ng parenthesis, ang next ay yung exponent. So, unahin natin yung exponent, yung merong exponent. Ang ibig sabihin nitong negative 2 na sa loob ng parenthesis, squared natin, ang ibig sabihin niya ay negative 2 times negative 2. So, pareho siyang negative ang i-multiply natin. Ibig sabihin ito ay positive 4. Now, si positive 4 ay multiply natin dito sa dalawa pa. So, kung mag-multiply tayo, negative 3 times 1, negative 3 lang din naman yan siya. So, negative 3 times 1, that is negative 3, at i-multiply natin sa positive 4. Dito na yung sinasabi kung pwede na mag ignore nga yung 1. So, ang i-multiply natin ay ito lang dalawa. Negative 3 times positive 4, and this is negative 12. Therefore, ang sagot dito sa number 1 ay negative 12. Next, sa number 2, yung exponent ay nasa y. Pwede pa rin natin i-ignore yan. x, yung y ay ni-squared yan, tapos z. Yung value ni x dito ay negative 3. Yung value ni y ay 1, na 1 na in-squared natin. Yung value ni z dito ay negative 2. Now, tandaan, itong 1 squared, ibig sabihin yan 1 times 1. 1 times 1 equals 1 lang din naman. So, 1 pa rin yan siya. Ngayon, i-multiply natin yung tatlo. Kapag any number minumultiply sa 1, ganun pa rin naman siya. So, pwede natin yang i-ignore. So, dito tayo sa negative 3 times negative 2. So, parehong negative yung minumultiply natin. Ibig sabihin, ang sagot dyan ay positive. Now, this is positive 6. Explain ko lang kung sakaling nalilito kayo. Negative 3 times 1, diba? 1 squared, this is equal to positive 1. This is negative 3 pa rin. Tapos, tsaka natin i-multiply sa negative 2, kaya this is positive 6. So, ang sagot dito sa number 2 ay positive 6. Next, number 3. Now, we have x, y, tapos nasa loob ng parenthesis bago in squared, at meron tayong z. Ang value ni x dito ay negative 3, at yan ang i-multiply natin sa value ni y, which is equal to 1. Tapos, yan lahat ay in-squared natin. Ang value ni z ay negative 2. Yan naman ang i-multiply natin dito. Doon muna tayo sa loob ng parenthesis. 
dito sa in-squared natin. So, unahin natin yun na sa loob ng parenthesis, i-multiply muna natin si negative 3 by 1. 1 lang din naman yan siya, so that is negative 3. Kaya pwedeng talagang i-ignore ang value ni y dito, which is only equal to positive 1. Kasi nag-multiply lang tayo. So, anyway, si negative 3 ay in-squared natin. Bago natin yan, i-multiply sa negative 2. Negative 3 squared means negative 3 times negative 3. This is positive 9. Si positive 9, i-multiply natin sa negative 2. Unlike signs siya, sa multiplication at division, kapag unlike signs, negative ang sagot. So, i-multiply na natin. Positive 9 times negative 2, this is negative 18. So, ang sagot dito sa number 3 ay negative 18. Next, number 4. So, sa number 4, we have x, y squared, ang z mayroong exponent na 3. Yung value ni x ay negative 3. Yung value ni y ay 1 na ini-squared natin yan. Siya pariho lang yan. 1 times 1 equals 1 lang din yan. So, pwede na natin yung i-ignore itong may exponent na 2, which is yung 1 lang din naman. Now, yung z, ang value ni z ay negative 2 na may exponent na 3. Ang ibig sabihin nito ay negative 2 times negative 2 times negative Negative 2. Negative 2 times negative 2, this is positive 4. Positive 4 times negative 2, and this is negative 8. So, therefore, itong, itong negative 2 na exponent na 3, this is negative 8. So, ngayon, i-multiply na natin yan lahat. Negative 3 times positive 1, this is negative 3. Again, yung sinasabi kong pwedeng i-ignore na yung 1 na yan. At itong negative 3 ay i-multiply natin sa negative 8. Parihong negative sa multiplication at division kapag pariho yung signs. This is positive. So therefore, this is positive 24. Now, dito naman sa number 5, pakicomment muna yung sagot nyo dito sa number 5, yung simplified na sagot. Now anyway, I hope uh, pinopost nyo yung video bago nyo makita yung mismong detalye yung sagot natin dito sa number 5. So dito sa number 5, madali lang naman again, this is x, y divided by z. Yung value ni x natin ay negative 3. At yan ang i-multiply natin sa value ni y which is Positive 1. Again, negative 3 times 1. Negative 3 lang din naman yan. Pwede natin ignore yan. So anyway, dyan lang, dyan lang din yan siya. Itong value ni z ay negative 2. So obviously, ang nandito ay yung negative 3 sa taas. Ang sa baba ay negative 2. Parihong negative. Sa division at multiplication, kapag parihong sign, positive yan siya. So, ang sagot ay 3 over 2, or positive 3 over 2. Kailangan natin isimplify itong 3 over 2 kasi ito ay improper fraction. Paano mag-simplify? 3 divided by 2. Ilang, three, ay ilang 2 ba sa 3? We have 1. 1 times 2 equals 2. 3 minus 2 and this is 1. Itong nandito na 1, yan yung whole number natin. Yung remainder na 1, yan yung numerator at kopyahin lang si 2 na denominator kaya ang sagot dito sa number 5 ay 1 and 1 half. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.